Hello! Magandang araw! Sa video na ito ay magmumultiply tayo ng simple fractions and mixed numbers. Okay, nandito yung ating examples. Kapag magmumultiply tayo ng fractions, eto, ang gagawin lamang natin ay imumultiply natin yung numerators at imumultiply din ang denominators. Then, i-reduce sa lowest term yung answer if possible. Okay, kunin natin yung answer nito. 1 fifth times 3 sevenths. Multiply the numerators. 1 times 3 equals 3. Multiply the denominators. 5 times 7 equals 35. Yung answer ay 3 over 35. Ito ay nasa lowest term na. Kasi yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Next example, 3 fourths times 2 thirds. Multiply the numerators, 3 times 2 equals 6. Multiply the denominators, 4 times 3 equals 12. Yung answer ay 6 twelfths or 6 over 12. Ito ay pwede pa ma-reduce sa lowest term. Kasi kung titingnan ninyo, yung numerator at denominator parihong even numbers. Ibig sabihin, meron pa silang GCF. Kukunin natin yung GCF ng 6 at 12 at i-divide natin sila para ma-reduce sa lowest term. Ngayon, tingnan natin. Yung numerator ay 6, yung denominator ay 12. Tingnan ninyo yung mataas na number, 12. Ang 12 ba, pwedeng ma-divide ng 6? Eksakto yung answer, walang remainder? Yes, pwede. So dahil pwedeng ma-divide itong mataas na number, na itong mababang number, automatic ang GCF nila ay itong mababang number, ang 6. ba? Kasi ang 6, pwedeng i-divide sa 6. Ang 12, pwedeng i-divide sa 6. So, Ang pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 6 at 12 ay 6. Yan ang GCF. Okay. 6. 6 divided by 6 equals 1. 12 divided by 6 equals 2. Ang answer ay 1 half. Ngayon, magmultiply naman tayo ng mixed number at fraction. Kapag magmumultiply tayo ng mixed number at fraction, ang una nating gagawin, itong mixed number ay gagawin nating improper fraction. Okay. So, gawin natin itong improper fraction. Imumultiply natin yung denominator at whole number. At i-plus natin sa answer itong numerator. Ang answer, yun ang bagong numerator. Okay. 9 times 5 equals 45. 45 plus 7 equals 52. Ito yung numerator, 52. At kukopyahin natin yung denominator na 9. Ayan. So, ito na yung improper fraction nitong mixed number. Ngayon, kopyahin natin itong multiplier times 27 over 56. Okay, yung sunod, i-multiply natin yung numerators at i-multiply din ang denominators. Or, pwede tayong gumamit ng cancellation bago mag-multiply para mapababa natin yung numbers. So, ang paggamit ng cancellation, cross-cancellation, ang numerator dito at denominator dito, kapag may GCF, ikakancel. Ganun din dito at saka dito. Dito at dito, kapag may GCF, ikakancel din. I-divide sa GCF. Pwede rin ito at ito, kapag may GCF, i-divide natin. Ganun din dito sa pangalawa. Kung may GCF itong numerator at denominator, i-divide natin. Okay, sa problem na ito, pwede tayong gumamit ng cancellation. Okay, itong 27 at saka 9, Pwede talaga ito, di ba? Ang GCF ng 9 at 27 ay 9. 
Diba? Ang 27, pwedeng may divide ng 9? Yes. Ang 9, pwedeng may divide ng 9? Yes. I-divide natin sila sa 9. Divided by 9. Divided by 9. 9 divided by 9 equals 1. So, ikakancel natin ito. 27 divided by 9 equals 3. Ikakancel natin ito. Ayan. Tingnan natin ito. 52 and 56. Pareho silang even numbers. Ibig sabihin, meron pa silang GCF. Kaya, pwede natin kunin yung kanilang GCF. Gamit yung uh, listing method, prime factorization, o continuous division. Ang GCF ng 52 and 56 ay 4. I-divide natin sila sa 4. Divided by 4. 52 divided by 4 equals 13. Cancel. 56 divided by 4 equals 14. Then, cancel. Okay, tapos na tayong mag-cancel. Ngayon, I-multiply na natin. Okay. I-multiply natin yung numerators. 13 times 3 equals 39. I-multiply natin yung denominators. 1 times 14 equals 14. Okay. Yung answer ay 39 over 14. Ito ay improper fraction. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan natin itong isimplify. I-divide natin yung numerator sa denominator. Okay, i-divide natin dito. 39 divided by 14, 2. Okay, 2, 28, subtract. Okay, 1, 1. Ayan, merong remainder. Dahil may remainder, Ang answer natin dito ay mixed number. Ibig sabihin, may whole number at may fraction. Itong quotient, ito yung magiging whole number. Ayan. Ang remainder, ito yung numerator. At itong divisor, ang denominator. Ayan. Yung answer ay 2 and 11 fourteenths. Itong fraction na 11 fourteenths, nasa lowest term na ito. Kasi yung numerator at denominator ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. Kaya eto na yung answer. I-multiply natin 4 and 2 fifths times 7 and 1 third. Dito parihong mixed numbers. Kaya itong mixed numbers gagawin natin improper fraction muna. Ang gagawin, i-multiply natin ito. At i-add ito. 5 times 4 equals 20. 20 plus 2 equals 22. At kukopyain lamang natin yung denominator na 5 times. Okay, ito rin. I-multiply natin at i-plus. 3 times 7 equals 21. 21 plus 1 equals 22. Then, copy the denominator, 3. Okay. So, dito, 22 over 5 times 22 over 3. Next, i-multiply natin yung numerators. Multiply din ang denominators. Tingnan natin, pwede ba tayong gumamit ng cancellation dito? Ito, ito, pwede ba? At saka ito, at ito, pwede makancel? Hindi. Hindi tayo pwede gumamit ng cancellation. So, i-multiply na lamang natin ito. Multiply the numerators 22 times 22. Okay. So, 22 times 22 equals 4, 4, 4, and 4. Ayan. 4, 8, 4. Ang answer ay 484. Ayan. I-times din natin yung denominators. 5 times 3 equals 15. Yung answer ay 484 over 15. Improper fraction ito. Mataas yung numerator sa denominator. Kailangan natin itong isimplify. I-divide natin yung numerator sa denominator. Okay. 400. 
84 divided by 15. Okay, ito muna. 3, 45. Subtract. Okay, 3 and 4. 2, 30. Okay, 4. Okay, my remainder, yung answer natin ay mixed number. Okay, itong quotient, eto yung whole number. Ang remainder, ang numerator, at ang divisor ang denominator. Yung answer ay 32 and 4 over 15.